ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இந்திரானி மேத்தமேட்டிக்ஸ் நம்ம சாப்டர் நம்பர் த்ரீ அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீயில் ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மின் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கோட்ராடிக் இக்வேஷன் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கோட்ராடிக் இக்வேஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அதிலிருந்து ஏ என்ன பி என்ன சி என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஏங்கிறது என்னென்னா கொய்ஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிங்கிறது கொய்ஃபி கொய்ஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸு சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இப்போது அதை வச்சுட்டு டெல்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் டெல்டான்னு என்ன பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வேல்யூ ஒன்றா பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லைனா நெகட்டிவாக இருக்கலாம் மூணே மூணு சான்ஸ் தான் சப்போஸ் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் லெஸ் தென் ஜீரோனா ரூட்ஸ் வந்து நோ ரியல் ரூட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்துக்கோங்க 15x எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தான் கொடுத்துருக்குற கொட்ராடிக் எக்வேஷன் இந்த கொட்ராடிக் எக்வேஷனோட ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் கம்பேர் திஸ் வித் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த கொட்ராடிக் எக்வேஷனோட நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த கோட் இது தான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கொட்ராடிக் எக்வேஷன் அதனால தான் நம்ம ஏங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா கொய்ஃபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிங்கிறது கொய்ஃபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஏ இஸ் ஃபிஃப்டீன் பி இஸ் ப்ளஸ் லெவன் சி இஸ் ப்ளஸ் டூ வித் சைனோட நீ சொல்லி பழகிக்கோ ஓகே டெல்டாங்கிறது என்னென்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ லெவன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் சி வேல்யூ வந்து டூ ஸோ லெவன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூ இஸ் எயிட் எயிட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதனோட ஆன்சர் பாருங்கள் ஒன் ஒன்ங்கிறது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு என்ன அர்த்தம் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்போ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனா ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எஸ் ஜீரோ ஸோ கம்பேர் பண்ண போகிறது சேம் இக்வேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஏங்கிறது கொய்ஃபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஒன் பிங்கிறது கொய்ஃபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இட் இஸ் மைனஸ் ஒன் சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இட் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகே அப்போ டெல்டாங்கிறது என்னென்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏட வேல்யூ ஒன் சியோட வேல்யூ என்னென்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஓகே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஃபோர் இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் எகெயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ்ங்கிறது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்போ ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அன்ஈக்குவல் ரெண்டனுடைய மீனிங்கும் சேம் தான் அன்ஈக்குவல்னா ஈக்குவல் இல்லை தட் இஸ் கால்ட் டிஸ்டிங்க்ட் நீ வேர்ட்ஸ் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேர்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ரூட் டூ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதெல்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சப் டிவிஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குது இதுவும் கோட்ராடிக் இக்வேஷன் தான் இதுவும் பாருங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல் இருக்குது டிகிரி டூவாக இருந்துச்சுனாவே கோட்ராடிக் இக்வேஷன் தான் வேரியபிள் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி எதை வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல் இருக்குது அப்போ நான் கம்பேர் பண்ண போகிறது என்ன ஏடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிடி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கூட நான் கம்பேர் பண்ணணும் ஏங்கிறது என்ன கொய்ஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ரூட் டி பிங்கிறது என்ன கொய்ஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டி தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ சிங்கிறது என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் த்ரீ ரூட் டூ இப்போ டெல்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி தட் இஸ் ஈக்குவல் சி பியோட வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வந்து ரூட் டூ சி என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா த்ரீ ரூட் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ மைனஸ் த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நைன் கிடச்சிரும் இங்கே ச
ஏங்கிறது என்னென்னா கொய்ஃபிஷன் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் நைன் பிங்கிறது கொய்ஃபிஷன் ஆஃப் ஃபைவ் தட் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ரூட் டூ சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போது நம்ம டெல்டா இதிலேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதில் டெல்டாங்கிறது பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் டு பி என்னென்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ரூட் டூ அதனோட ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வந்து நைன் இன்ட்டு சி வந்து என்னென்னா டூ ஸோ இதை தான் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆயிரும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரூட் டூ ஸ்கொயர் வந்து டூ ஆயிரும் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் பார்த்துட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ இஸ் செவன்டி டூ ஸோ இது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ இஸ் செவன்டி டூ மைனஸ் செவன்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ டெல்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ரியல் லேண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் லாஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் தட் இஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷன் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே அன்னோன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிங்கிற அன்னோன்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் அன்னோன்ஸ் சொல்ல மாட்டோம் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு பேர் என்னென்னா கோட்ராடிக் இக்குவேஷன் இன் எக்ஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அன்னோனாக இருக்குது நைன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஏபிங்கிற வேல்யூவில் நம்மளுக்கு தெரியாது நைன்னா தெரியும் கிளியராக இது தான்ட்டு ஸோ இங்கே இருக்கிற கொய்ஃபிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஏபிசியில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏபிசிடியில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த சம் இந்த மாதிரி சம் டீல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கேர்ஃபுல்லாக நீ போடணும் ஓகே ஸோ கம்பேர் திஸ் வித் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஆல்ரெடி ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சியெலாம் இருக்கிறதுனால கம்பேர் பண்ணுற இக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் பட் ஸ்மால் ஏபிசிக்கு பதிலாக கேபிட்டல் ஏபிசி யூஸ் பண்ணுறேன் காரணம் இங்கே ஆல்ரெடி ஏபிசி இருக்கிறதுனால ஓகே அப்போது கேபிட்டல் ஏங்கிறது இந்த இடத்துல எனத்தை டினோட் பண்ணு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கொய்ஃபிஷியன்ட் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கொய்ஃபிஷியன் பார்த்துட்டிங்கன்னா நைன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஓகே பிங்கிறது என்னென்னா கொய்ஃபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கொய்ஃபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏபிசிடி ஓகே சிங்கிறது என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் இங்கே என்ன வரும் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ்டீன் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயருங்கிறத கான்ஸ்டன்ட் இப்போ இதிலிருந்து நம்ம டெல்டா கைண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி தட் இஸ் மைனஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பி ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏபிசிடி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஏங்கிறது என்னென்னா நைன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி என்ன வரும்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டீன் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஸ்கொயர் வந்து ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸு இது ஒன்றொன்றுமே ஸ்கொயர் ஆகும் இல்லையா மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறனால ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் ஒரே வேல்யூ தான் பட் இடையில மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஜீரோ வரும் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி தட் இஸ் கால்டு டெல்டா அது வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கோ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் 